বিসমিল্লাহির রহমানির আমাদের ইউএস ডলার ফ্লোয়েটিং রেট হচ্ছে কোম্পানি এ লাইবর প্লাস 0.5% কোম্পানি বি এর লাইবর প্লাস 1% কানাডিয়ান ডলার ফিক্সড ফ্রেট কোম্পানি এর 5% কোম্পানি বি এর 6.5% আমাদের বলা হচ্ছে এজাম দ্যাট এ ওয়ান্টস টু বোরো ইউএস ডলার এট এ ফ্লোয়েটিং রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে এ কোম্পানি এ ওয়ান্টস টু বোরো কোম্পানি এ ধার করবে ইউএস ডলার ইউএস ডলার ধার করবে ফ্লোয়েটিং রেট অফ ইন্টারেস্ট রেটে তাহলে কোম্পানি এ চাচ্ছে ফ্লোয়েটিং রেট অফ ইন্টারেস্টে ইউএস ডলারে ধার করবে অর্থাৎ লাইবার প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টে আর বি ওয়ান টু বড় ক্যানাডিয়ান ডলার অ্যাট এ ফিক্সড রেট অফ ইন্টারেস্ট এবং বি চাচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যে তাদের ফিক্সড রেট আছে সেই ফিক্সড রেটে তারা কি করবে ক্যানাডিয়ান ডলার ধার করবে এ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইস প্ল্যানিং এখানে একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইস প্ল্যানিং টু অ্যারেঞ্জ এ সোয়াপ অ্যান্ড রিকোয়ার্স এ ফিফটি ব্যাসিস পয়েন্ট স্প্রেড খেয়াল করো এখানে একটু ভিন্ন এসেছে যে আগে ব্যাংকের কথা ছিল এখন ব্যাংক নে বলে বলে বলেছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যাংকও আমরা সেখানে চিন্তা করতে পারি আমরা এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আদার্স ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনও চিন্তা করতে পারি এবং এখানে যে কমিশনটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফিফটি ব্যাসিস তো আমরা ফিফটি ব্যাসিস পয়েন্ট বানে হচ্ছে আমাদের যদি বাংলাদেশিদের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা পঞ্চাশ পয়সায় মানে আমরা বলতে পারি হাফ টাকা অর্থাৎ অর্ধেক টাকা পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা ঠিক সেম ভাবে ফিফটি ব্যাসিস মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ডলার অর্থাৎ আমরা জানি একশো সেন্টে হচ্ছে আমাদের এক ডলার তো এখানে ফিফটি ব্যাসিস পয়েন্ট বলতে আমরা বোঝাই ফিফটি সেন্ট তো ফিফটি সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডলার তাহলে আমরা সলিউশনে চলে যাই আমাদের এখানে বলেছে কোম্পানি এ ওয়ান্টস টু বড় ইউএস ডলার অ্যাট এ ফ্লোয়েটিং রেট অফ ইন্টারেস্ট কোম্পানি এর দরকার ইউএস ডলার ইউএস ডলার নেবে সে ফ্লোয়েটিং ইন্টারেস্ট রেটে কোম্পানি বি নিবে হচ্ছে ক্যানাডিয়ান ডলার সেটা হচ্ছে ফিক্সড রেট ইন্টারেস্টে আর এই ঘটনা হবে সবস এর মাধ্যমে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন তাহলে আমরা এখন কি করব পার্থক্যটা সুদের হারে যে পার্থক্য সেটা আমরা আগের মতোই নির্ণয় করব তাহলে এখানে আমাদের ফিক্সড রেট যেহেতু আমাদের প্লাস মাইনাস করলে সবসময় বড় হচ্ছে তাহলে ফিক্সড রেট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা মাইনাস করবো তাহলে আসছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর ফ্লোয়েটিং রেট ছিল আমাদের লাইবার প্লাস ওয়ান সেখান থেকে আমরা লাইবার লাইবার প্লাস পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ছিল ওই যে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হয়ে যাবে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা এখানে লাইবার লাইবার কেটে যাবে আর ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট থাকে তাহলে এবার আমরা এই দুইটা ফিক্সড রেট এবং ফ্লোয়েটিং রেটের ইন্টারেস্ট রেটের পার্থক্য হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে ওয়ান এটা আমরা সবাই বুঝি নেক্সট ইন্টারেস্ট আমরা এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে ব্যাংক চিন্তা করেছি তো ব্যাংক কমিশন হবে ফিফটি বেসিস মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট তাহলে এখান এই দুইটা আবার মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি নিট গেইন ফর বোথ পার্টিস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে যদি বোথ পার্টিস অর্থাৎ দুইটা কোম্পানির যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ হয় আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে একটা পার্টির গেইন অর্থাৎ কোম্পানি এর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ হবে গেইন এবং বিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট গেইন হবে এরপর আমরা যদি ডিজাইনটা দেখি তাহলে ঠিক একইভাবে আমরা তিনটা বক্স করব কোম্পানি এ ব্যাংক আর হচ্ছে বি কোম্পানি বি তাহলে নিচে আমরা হচ্ছে ফ্লোয়েটিং রেট উপরে ফিক্সড রেট চিন্তা করব এখানে আমাদের ফ্লোয়েটিং রেট খেয়াল করো 
আমি যেহেতু এই জাতীয় একটা অঙ্ক করিয়েছিলাম অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের মতো তো সেম অঙ্কটাই যার শুধু ওইখানে মাইনাস এসেছিল এখানে প্লাস আসবে যেন আমি দ্রুত এটা বলে যাচ্ছি বুঝিয়ে যাচ্ছি তো দেখো লাইবর এর সাথে আমাদের ছিল হচ্ছে কোম্পানি এর জন্য যেহেতু কোম্পানি এর দরকার হচ্ছে কি আমরা লিখেছি কোম্পানি এ ইউএস ডলার ধার করবে ফ্লোয়েটিং রেটে তাহলে কোম্পানি এ এর ফ্লোয়েটিং রেট ছিল লাইবর প্লাস জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা এখানে লাইবর প্লাস জিরো পয়েন্ট কোম্পানি এ ব্যাংকের কাছ থেকে ইউএস ডলার নিবে এখন লাইবর প্লাস জিরো পয়েন্ট এই এখান থেকে তাদের যে গেইন ছিল জিরো পয়েন্ট সেটা কিন্তু কোম্পানি এ ব্যাংকে দিবে না না দিয়ে সে কেটে রাখবে তাহলে সে কিন্তু দিবে পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস করে সো তার থাকবে কত লাইবর প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ খেয়াল করো এখানে প্লাস এসেছে পজিটিভ এসেছে সো আমরা লাইবরের সাথে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টটাও রেখে দিয়েছি এখানে আমরা একটা পার্সেন্ট লিখব যদি এটা আমাদের ই আসতো নেগেটিভ আসতো তাহলে কিন্তু আমরা এটা উপরের ফিক্স রেটের সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করতাম ভালো করে খেয়াল করো ফিক্সড রেটের সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করতাম যদি মাইনাস আসতো বাট এখানে প্লাস আসার কারণে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট থেকে জিরো পয়েন্ট মাইনাস করলে প্লাস জিরো পয়েন্ট থাকে সো আমরা লাইবর প্লাস জিরো পয়েন্ট এখানে রেখে দিব ঠিক একইভাবে তাহলে এই ইন্টারেস্টটা কোম্পানি এ ব্যাংকে দিবে ব্যাংক কি করবে কোম্পানি বি কে বির কাছ থেকে যেহেতু ইউএস ডলার নিয়ে আসবে তাহলে বির যে ডিমান্ডটা সেটাই তারা এখানে পরিশোধ করে দিবে বির ডিমান্ড ছিল লাইবর প্লাস ওয়ান জিরো পার্সেন্ট এখানে বাদ দিচ্ছি না কারণ হচ্ছে গেইন তো বির এখানে ব্যাংক তো কোম্পানি বি কে দিবে যার কারণে ব্যাংক কোনো ইন্টারেস্ট কেটে রাখবে না লাইবর প্লাস ওয়ান পার্সেন্ট কোম্পানি বি চাই সেই জন্য পুরাটাই ব্যাংক ইন্টারেস্ট লাইবার প্লাস ওয়ান পার্সেন্ট কোম্পানি বি কে দিয়ে আসবে এই ছিল আমাদের ফ্লোয়েটিং রেট এবার ফিক্সড রেটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বি তারা হচ্ছে ফিক্সড রেট এর লোন নিবে তো বির হচ্ছে দেখো খেয়াল করো বি কোম্পানি বির ফিক্সড রেট ছিল সিক্স তো সিক্স তারা লোন নিতে চায় অর্থাৎ কোম্পানি বি ব্যাংকের কাছে যাবে লোন নেয়ের জন্য ব্যাংক কোম্পানি এর কাছ থেকে লোন নিয়ে এসে বি কে প্রদান করবে আর সেক্ষেত্রে তাহলে কি করবে কোম্পানি বি ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিতে দেওয়ার কথা ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বাট তাদের গেইন ছিল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট সেটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থেকে তাদের গেইন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট মাইনাস করে ব্যাংকে তারা ইন্টারেস্ট দিবে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এরপরে হচ্ছে ব্যাংক তাহলে কোম্পানি এর কাছ থেকে যখন লোন নিয়ে আসতে যাবে এখানে যেহেতু আমার নিচের কোনো কিছু মাইনাস ছিল না অ্যাডজাস্ট করার কিছু নাই তাহলে ব্যাংক সরাসরি কোম্পানি এর যে ডিমান্ড ছিল যে তাকে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হবে পুরাটাই ব্যাংক কোম্পানি এ কে তার ইন্টারেস্ট ফাইভ পার্সেন্টে দিয়ে আসবে এবং লোনটা নিয়ে এসে বি কে প্রদান করবে এভাবেই সপ এর মাধ্যমে সপ মানে হচ্ছে আমরা জানি বিনিময় এই বিনিময়ের মাধ্যমেই দুভাই পার্টি তাদের বিজনেসটা পরিচালনা করে থাকে এবং ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাদের কমিশনটা গ্রহণ করে থাকে এবার যদি আমরা প্রমাণ দেখি তাহলে আমরা প্রুফ দেখব যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিক্সড রেট একটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা মাইনাস করব আর নিচে আমাদের ফ্লোয়েটিং রেট হচ্ছে লাইবার প্লাস জিরো পয়েন্ট আর লাইবার প্লাস ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে লাইবার প্লাস ওয়ান থেকে লাইবার প্লাস জিরো পয়েন্ট মাইনাস করে আমরা এই কমিশনটা দেখব যে আমাদের অঙ্ক ঠিক আছে কিনা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিফারেন্স বিটুইন ফিক্স রেট সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস ফাইভ এখানে এসেছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট আর ডিফারেন্স বিটুইন ফ্লোয়েটিং রেট লাইবার প্লাস ওয়ান মাইনাস লাইবার মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আমাদের এখানে এসেছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে কিন্তু আমরা বলতে পারি ফিফটি বেসিস যেটা প্রশ্নে ব্যাংক কমিশনের কথা বলা ছিল তাহলে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের অঙ্কটা মিলে গেছে সুতরাং প্রুভড আমাদের আমাদের সব ডিজাইনটাও কারেক্ট আছে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সব আমি তোমাদেরকে বলবো এই পাঁচটি ম্যাথ ভালো করে করো আমি আশা করে রাখছি 
এত পার্সেন্ট আশা তোমাদেরকে দিতে পারি যে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে এর মধ্যে থেকেই তোমরা কমন পাবে পরীক্ষাতে এবং টেন মার্কস পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর যদিও কিছুটা চেঞ্জ হলে সেটা ডিজিট গুলা চেঞ্জ হবে আদার্স যেমন এখানে লাইব্রেরির সাথে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর জায়গায় আদার্স ডিজিট চেঞ্জ হতে পারে ফাইভ পার্সেন্টের পরিবর্তে সেভেন পার্সেন্ট বা আদার্স দিতে পারে তাহলে আমাদের এতটুকু চেঞ্জ হবে তো আশা করি এই পাঁচটি ম্যাথ ভালোভাবে যদি করতে পারো তুমি টেন মার্কস কনফার্ম করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদেরকে তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিবে তাহলে আমিও যত বেশি সাবস্ক্রাইব হবে ওয়াচ টাইম হবে আমি উৎসাহিত হবে যেটা তোমরা অটোমেটিক্যালি বুঝে থাকো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আর নয় সোয়াবস ক্লাস থেকে আমাদের আজকে ইতি টানতে হচ্ছে আর তোমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ আর লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ